Esta es la noche del viernes. Nos vamos todos a divertir. Zarpado el video, zarpado. Está para jugar un rato, ¿no? Soy profesor de la uva, fana del bicho. Y me gusta pasear adelante. Estamos sí. acá en el pasillo del segundo piso de la Facultad de Derecho. El presidente de la Nación está tomando examen. ¿eh? Está tomando examen en su cátedra, en la que desarrolló a lo largo de, de todo el año. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe el amor. Nadina, bueno, eh, acabas de, de dar examen. ¿Cómo te fue? Como el culo. Bien, me fue bien. Eh, muy contenta. Miguelme. Está feliz. ¿Se puede saber la nota? Sí, me saqué un 5. Me saqué un 5. No importa. Ta, 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 ta. No importa. Más no de 4. 4 para arriba vale. Me lo puso el presidente. El presidente me puso nota. Ya está. ¿En algún tema tuviste medio flojita? No. Y sí, si me hubiese ido muy bien, no me hubiese sacado un 5. <risa> Por eso Pero... digo. <risa> Escúchame, ¿tenés la libreta? ¿Te la firmó? Sí, tengo la libreta. ¿Te la firmó él? Me firmó la libreta, me firmó la foto. Mirá qué linda la firma, a ver. Acá está. Ahí está. Guau, wow, ¿eh? ¿Qué, qué, qué impacto, qué causa. Con mucha expectativa esperando la nota de, de Alberto, que el profe... Que el profe... Yo. Suena loco, pero para nosotros, ante todo, es el profe. ¡Buenos días, querido profesor! Era como verlo en la asunción, era el profe está ahí. Sí, voy a pedir licencia, voy a seguir dando clases una vez por cada 15 días y le voy a pedir a la facultad tener un asunto para poder hacerlo. Las clases es muy cálido, es un tipo común. Soy un tipo común. Mira, el material. ¿Qué, ¿Qué pasó igual? con Antonio Gazalla, Flavio Mendoza? ¿Qué pasó con Antonio Gazalla y Flavio explicar? Mendoza? A mí me chupa huevo. Ah, pasó una frase desafortunada. Vamos a verlo. Te bajás de la temporada de Flavio, es obvio. No me bajé de la temporada. ¿Qué pasó? De la, de Flavio. Flavio se reenojó. Ah, yo qué sé, pregúntale a él. Y le pregunté, ¿está reenojado? Papá. Eh, yo me quedé en mi casa esperando a ver si podíamos hablar. Tenés de verdad. Ay, nunca. Y nunca hablaron. No, porque él habría un circo y habría un baile y habría no sé qué y compró un no para, nene. No para. Compró un nene. ¿Cómo? 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 ¿Qué? Que él habría un circo y habría un baile y habría no sé qué y compró un no nene. Para, no para. Compró un nene. Fue papá y no compró un nene. No compró un nene. Está. Bueno, es fue un nene. Fuerte, fue fuerte. papá. Sí, fue papá. Uh -huh. Comprándolo, sos papá. ¿Por qué tanta insensibilidad? Que Flavio respondió de esta manera, Julián. ¿Cómo no le voy a parar bien el carro a este viejo mala leche? Y... Mala gente, mala leche, mala onda. Sí, resentido, Ángel de Brito. Pobre tipo. Muchos años de artista, pero muchos más de mala gente. Gentes malas. De mí puedo decir todo. Me puede decir maricón, lo, lo que quiera. Lo... Ahora cuando ya te metes con un bebé, me parece que ahí ya no. ¿Quién no, la verdad que no. Él, él me decía a mí que yo era de los padres, de estos padres este, milenia. ¿Por qué no hablas bien? ¿Por qué no hablas bien? Hablando mal del hijo de, 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 de Marlo y hablando mal del hijo de, de la hija de Luciana. Y, y al mío lo ponía como, hasta ese momento, lo ponía como que era el más salvado, ¿entendés? Y yo dije, wow Yo esas cosas no las puedo creer porque yo me agoté de las vacas sagradas. ¿Eh? Porque yo no voy a hacer careta. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Ah, ah. Este, yo no te digo que soy un santo, pero yo soy buena gente. Ah, bueno, te felicito. ¿Por qué te peleas con los periodistas? No, no me he peleado. Vos estás peleada con tu rojo. ¡Upa! ¡Toma! ¡No! ¡In Mirá. your face! Ah, porque Mirá. estoy así tapándome. ¿Qué tenés que vestir de otra manera? Mirá, uno es uno. No es la ropa que se pone. ¡Wow! ¿Vos te sentás de costado? ¿No te crees que yo no veo? No, pero yo te... te porque no te, 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 conviene, te estoy mirando. No te conviene. ¿Cómo me siento? Estaba dando, estaba dando clases. Pará, ¿y cómo me...? Estás escondiendo. Mirá, este es mi desayuno. Pero yo me di cuenta. El que quiere comer, come.
Bueno, vamos a cambiar de tema y el tema es grave, de verdad. Esta persona en Carapachay pasa con la bicicleta y a mano abierta manotea a esta mujer que llega con el bebé. Le toca la cola. Give me five. Pero después todo sigue cuando ella quiere hacer la denuncia y la policía le dicen, acá no. ¿Qué? Esta ah, denuncia no te la aceptamos. Acá no, anda a la comisaría de la mujer. Corta la bocha. Estamos a nada que esta acción que hace este hombre se convierta en una multa de 15 mil pesos. ¿O sí? ¿Crees que le ponen precio a la cola? ¿no? Así soy. Que te quiero tocar la cola vos hace tiempo. A, a vos te quiero tocar la cola hace tiempo. Al manoseo. Y digo, bueno, voy a ahorrar. No este mes voy a juntar 15 no lucas. Date vuelta, te toco la no, cola. Disculpa. Ah. Acá están las 15 lucas. Vale, acá, no, 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 ¿qué estás Perdón. diciendo? Está mal. Ah, es un ¿Cómo está de acá? ¿Cómo está de acá? ¿Está sólido? Estamos con Paula, la víctima de este insólito caso, que el martes 10 de esta semana estaba caminando una de la tarde con sus dos hijos, llevando a su hija al jardín de tres años. Y de repente, bueno, lo que ustedes ven en el video, este, este, esta persona que pasa y le toca la cola de una manera que ahora Paula nos va a contar. Dale. Sí, fue una situación, la verdad, que muy fea. Eh, inesperada también. Porque... ¡Hola, cosita! ¿Tenés que te lleve? ¡Upa! ¿Tenés que pan dulce? Pasar y tocarte así, de esa manera, de la forma que lo hizo, tanteando a ver si venía o no una persona atrás para, para tocarme. Eh, y siguió como si nada, yo obviamente antes lo que hizo reaccioné diciéndole todas las todo. cosas había y por haber, ¿no? Paula. Sí, 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 tardé un poco, sí. pero se lo grité. Sos un maleducado, sos un misógeno. Y que me dirijo a la comisaría y que le digo al señor, eh, tengo el video de lo que pasó, y me dice, ah, bueno, me dice, ¿y sabes el nombre de la persona? Ah, le digo, no, ¿cómo voy a hacer el nombre de la persona? Pero es una locura. A ver, una persona que viene por la calle, te toca el, el culo, perdón la palabra, eh, ¿cómo vas a saber el nombre? Así que bueno, no me tomaron la denuncia y me dijeron a la comisaría de la mujer. ¿Qué, qué Argentina? Ma mamá mía. ¿Será que algún día podremos salir de todo esto? La respuesta es sí, gente. Y para lograrlo es necesario el respeto. Hacé valer tus derechos. Denunciá. Ayúdanos en esta lucha. Contenidos periodísticos importantes no pueden quedar afuera. Llegó lo de Zona Norte. Roberto Carlos Bello se llama, tiene 46 años, uh -huh. está acusado de estafar a mujeres que conocía por Tinder. ¿Cómo estás? ¿Qué hacía? Seducía, sacaba información, se aprovechaba de sus víctimas. Titánico, poderoso, eterno. Inventaba algún tipo de historia, se inventaba una realidad que no existía, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Bizarre News. Hablaba de negocios, hablaba de, de la... un buen pasar económico. Después, después pasaba a dar lástima, porque hablaba claro. de la enfermedad de la madre, que necesitaba dinero. Y la gente enamorada, como dijo sí. Leo Arias, la gente enamorada le creía. Ay, ay, ay. Parece María. que le gustaba el polo, María Elena, ¿no? Sí, ¿También? sí. Partido impecable, boludo. La verdad, fue donde tenemos un poco más, el viento no ayuda. Así que nada, a todas, te digo... Otro no trae a otra a otro a otro gigoló. ¿Qué pasa, bebé? Una mujer eh, le entregó 20 mil dólares. Sí. Muy poca plata. Es la estafó a, a una maquilladora. Ella contó que en su momento le, le, le pidió plata para un negocio y hasta ella misma le pidió plata a un hermano para darle. Están cagando, tenés que darte cuenta. La declaración de una víctima me dijo que su mamá estaba muy enferma y que necesitaba plata. ¡La receta! También era, alquilaba propiedades, ¿no? Claro. Y mostraba un estatus que no tenía. Alquilaba distintos lugares, las llevaba Siempre y les lugares. decía... Claro, no, siempre en lugares, en, en barrios importantes, de lujosos. ¡Qué tremendo! Termina eh, diciendo, nos vamos bailando como todos los días. <risa> Por supuesto, nos vamos bailando el viernes.